प्रथम आसन अपन के जगह पूरा घूरिए देखा जाए चलो घुरे आस स्वागत তোমাদের সবাইকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা আবার একটি নতুন ডেস্টিনেশন নিয়ে এসেছি এই এই জায়গাটা একটু অন্যরকম আশা করি সবাই এই জায়গাটার নাম শুনেছো জায়গাটা হচ্ছে ফলতা রিভার সাইড যেখানে এসে তুমি তোমার পরিবারের সাথে তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবের সাথে এসে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিতে পারো এখানে চাইলে বাইরে থেকে খাবার এনে বসে একটা পিকনিক করতে পারো একটা তোমার পরিবারের তো গ্রুপকে নিয়ে আসতে পারো বা যদি মনে করো পাড়ার পিকনিক আছে সেখানে আসতে পারো এই জায়গাটা অসাধারণ একটা গঙ্গার পার্ক যেই জায়গাটা আমি তোমাদেরকে প্রথমে পুরোটা ঘুরে দেখাবো তারপরে এখানকার সমস্ত তথ্য তোমাদেরকে দেবো এখানে কিভাবে আসবে যদি প্রাইভেট ভিকেলে আসো কিভাবে আসবে আর যদি মনে করো তোমরা বাসে আসো ট্রেনে আসো তাহলেই বা কী করে আসবে সমস্ত তথ্য ভিডিওতে দেবো ভিডিওটা লাস্ট অবধি দেখতে থাকো আর তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট যে অনেক কষ্ট করে সকালবেলা উঠে আসি এক জায়গায় তাই ভিডিওটা তোমরা অন্তত পক্ষে একটা লাইক করো আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো তাহলে মোটিভেশন পাওয়া যায় অনেক ভিডিও করা তাহলে মনে হয় যেন আরও অনেক জায়গায় যাই অনেক নতুন নতুন জায়গার খোঁজ নিয়ে আসি নতুন নতুন তথ্য নিয়ে আসি খুব ভালো লাগে তো আশা করবো তোমরা ভিডিওটা লাইক ও সাবস্ক্রাইব করবে তো চলো ঘুরে আসা যাক ফলতা রিভার থেকে আমরা নিউ আলিপুর থেকে রওনা দিই বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার নাগাদ ফলতার উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে ছিল আমার খুব প্রিয় বন্ধু ছোট্টবেলার প্রদীপ ওর ওয়াইফ অন্বেষা আর ছোট্ট রায়ান पार्सनल भिकेल नहीं आसते चान ते सुविधार्थे जान दिन अपनारा डीएच रोड धरे तारतला जोका पईलान आमतला सोजा सिरकल मोड़ के डान दिक नहीं न कलोमीटर जबें तर गतेपुर मोड़ फतेहपुर मोड़ के डान दिक नीले एगारो कलोमीटर मत जो तरह चले आसता नदी पार दारूण ग्राम्य परेशानीटा दूरे फलता पेचने देखते दारूण एक ग्राम्य परेश चलो अपन के बैक कैमर जैगा खबर दबा नहीं जा अपन के सम्पूर्ण इनफरमेशन देव और भिडियो शेष अब्दि थकबें ट्रेन बस रूट आता हमारे दाड़ी दिखे फटोश्यूट भिडियो करो अन्वेषा पूरा खोचे फायर तो और किचू बाच्चा नहीं बाच्चा के एक सामला और फटो तुले 
তাই এখন পোজ দিচ্ছে একটু আগে রাগ রাগ মুখ ছিল এখন আবার হাসছে যেই সামনে ক্যামেরা দেখেছে অমনি এখন হাসছে এদিকে আমাদের সঙ্গে এই বাচ্চাটাও দেখুন পুরো সাত দিয়েছে একটু ঠান্ডা লেগেছে দেখে মনে হচ্ছে বোস ইনস্টিটিউট বোস ইনস্টিটিউট উনিশশো সতেরো সালে ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এটি এশিয়ার প্রথম আধুনিক গবেষণা কেন্দ্র বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশে দু সালে ফলতা এক্সপেরিমেন্টাল ফার্মে গ্রামীণ বায়োটেকনোলজি প্রোগ্রাম চালু করা হয় এই ইনস্টিটিউট সাধারণত সর্বসাধারণের জন্য সবসময় বন্ধ থাকে কেবলমাত্র একটি দিন খোলা থাকে আর সেই দিনটি হচ্ছে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্মদিন তিরিশে নভেম্বর এই দিন আপনারা আসতে পারেন ও এই ইনস্টিটিউটটি ঘুরে দেখতে পারেন আমরা অবশেষে পৌঁছালাম এখন বাজে দুটো পনেরো মতো এই আমাদের বাইক আমরা এখানে পার্কিং করলাম আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রচুর মানুষ এসছে পিকনিক করতে প্রচুর বক্স চলছে মানে ফ্যামিলি নিয়ে বা পাড়ার পিকনিক সব কিছু নিয়েই কিন্তু এখানে আরামসে আসা যায় তো আমরা ঠিক করেছি আমরা ঠিক ওই জায়গাটায় আমরা বসবো একটু ফাঁকা দেখেই বসবো এত লোকজনের সঙ্গে ঠিক বসতে চাইছি না তো জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর একটা দারুণ গঙ্গার পার আপনি দেখুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন চলুন সামনে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি খুব সুন্দর একটা গঙ্গার পার এই গঙ্গার পারের সামনে আপনি আপনার ফ্যামিলি অথবা পাড়ার পিকনিক ফ্যামিলির বেশ কিছু মানুষ আমি সঠিক ভাবে ইনফরমেশন পেলাম না তো আমি আজকে এখানে এসেছি আপনাদেরকে সঠিক ভাবে যাতে একটা ইনফরমেশন দিতে পারি এখানে কিভাবে আসবেন কিভাবে ঘুরবেন আর কিভাবে আপনারা সময় কাটাবেন তো চলুন আগে আশেপাশটা ঘুরে নেওয়া যাক তারপরে বাকি কথাগুলো বলবো আপনার কাছে সাবুর পাপড় আছে অমানুষ পাপড় আছে এগুলোকে আমরা অমানুষ পাপড় বলি মানে থাকার অধিকার সব আছে না জায়গাটা এমনি সবই ভালো কিন্তু একটা জিনিসই খারাপ লাগলো প্রচুর এখানে মানুষ খেয়ে দে পাতা ফেলছে তো বেশ কিছু জায়গা ময়লা হয়ে আছে তো এখানকার কর্তৃপক্ষ বা সরকার থেকে যদি এখানে জায়গায় জায়গায় কিছু ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করত তাহলে জিনিসটা ভালো হতো এই এত সুন্দর জায়গাটা কীরমভাবে একটু পয় পরিষ্কার রাখলে মনে হয় আরও বেটার হতো
আসার পর কিছুটা সময় আমি একটু একা বসে কাটালাম কারণ সামনে এরকম একটা খোলা গঙ্গা তার মাঝখান থেকে এত সুন্দর নৌকা যাচ্ছে আর আশেপাশে তো লোকজন আছেই যদি এটা পিকনিকের টাইমে এই সিজনে না এসে অন্য টাইমে আসতাম তাহলে এই জায়গাটা কিন্তু বেশ শান্ত আর সেই ক্ষেত্রে এখানে বসেই অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া হয় যাই হোক আমি কানে যখন একা বসেছিলাম তখন কানে চারিদিকের এই গুঞ্জন এই পিকনিকের সাউন্ড বা বক্সের আওয়াজ নিলাম না আমি কনসেনট্রেট করলাম আমার সামনে খোলা গঙ্গার এই মনোরম পরিবেশের দিকে এখানে অন্যসে আমাদের জন্য বাড়ি থেকে রান্না করে নিয়ে এসছে খুব সুন্দর তো দেখবো রান্নায় কি কি আছে আমাদের জন্য এখন বাজে প্রায় পনেরো তিনটে আমরা এখন এখানে খেতে বসেছি এখন কিছুটা খেয়ে আরও কিছুটা সময় এখানে আমরা কাটিয়ে নেব এই গঙ্গার পারে আপনাদেরকে দেখালাম পুরো জায়গাটা কীরকম আরও কিছু দেখাবো ঘুরে এখানে আরও অনেক কিছু আছে ঘুরে দেখার মতো আগে খেয়ে নিই আগে দেখা যাক খাওয়ারে কি কি আছে আমাদের জন্য এখানে আমাদের জন্য আছে ভাত খুব সুন্দর একটা চিকেন দারুণ গন্ধ বেরোচ্ছে এখানে পেঁয়াজ লঙ্কা বেনেছে সাথে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে যতটুকু যা হয়েছে আর কি আর ও বলছে আমাদের সাথে থালা একটু ভাত নিয়ে খাবে তো আমরা খাই খাওয়ার পর আবার ফিরছি দারুণ হয়েছে চিকেনটা সঙ্গে একটা এত বড় লেগ পিসও দিয়েছে একটু শুধু আমরা খেলে তো হবে না ওদের কথাও ভাবতে হবে তো ওদের জন্য আমরা একটু হালকা আমাদের থেকে যতটা পেরেছি বাঁচাতে বাঁচিয়ে ওদেরকেও একটু ভাগ ভাগ করে আমরা দিয়ে দিচ্ছি এই একজন খাচ্ছে এখানে আরে আয় ও খাবে না নাকি ও বাবা এরা খাবে না খালি একজনই খাবে ঠিক আছে ওদেরকেও দেওয়া হয়েছে যত বিকাল গড়িয়ে আসছে তত মনে হয় সূর্যের আলোটা যখন গঙ্গার ওপর পড়ছে তখন গঙ্গার যে জলের কালারটা চকচক করে উঠছে একটা অসাধারণ কালার দেখা যাচ্ছে গঙ্গায় আর তখনই আমি আর এটাকে ক্যামেরা বন্দি না করে পারছি না যত ক্যামেরা বন্দি করছি আর ভাবছি এই গঙ্গার এই যে প্রতিটা রূপ প্রতিটা রূপ আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করি তাই মাঝে মধ্যেই এই গঙ্গার এই রূপগুলো আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি খাওয়া দাওয়া শেষ করে এখন আমরা এখানে একটু সময় কাটাচ্ছি বসে এই গঙ্গার এই মনোরম পরিবেশ দেখতে দেখতে প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে প্রচণ্ড হাওয়া তো বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার দারুণ লাগছে অসাম একটা ফিলিং এখানে প্রচুর মানুষ এসছে তাদের মানে ছোটো হাতি বা চারশো সাথে করে প্রচুর মানুষ এসছে তাদের রান্না বান্নার সরঞ্জাম নিয়ে বাসনপত্র নিয়ে এখানেও আমি কথা বলে দেখলাম এখানেও বাসনপত্র ভাড়া পাওয়া যায় আপনারা চাইলে সেখানে যদি মনে করেন পিকনিক করবেন যদি ঘর থেকে নিয়ে আসেন তাহলে ঠিক আছে অথবা এখানেও কথা বলতে পারেন কথা বলে কিন্তু এখানেও বাসনপত্রের ব্যবস্থা করে নিতে পারেন বা রান্নার গ্যাস সমস্ত কিছু নিয়ে এখানে একটা সুন্দর একটা পিকনিক মানে যেটাকে বলে ডে ট্যুর একটা দিন সকাল থেকে বিকেল অবধি সুন্দরভাবে কাটিয়ে নিতে পারেন এই জায়গাটায় দারুণ একটা পরিবেশের ওপর এরকম সুন্দর গঙ্গার পারে তো 
আমার বেশ ভালোই লাগছে এই নতুন বছরে মোটামুটি ঠান্ডার মধ্যে এই জায়গাটায় ঘুরতে আমি আমার বন্ধু বন্ধু ফ্যামিলি নিয়ে এসেছি খাওয়া দাওয়া করলাম বাড়ি থেকেই খাওয়ার নিয়ে এসেছিলো তো তোমাদেরকেও বলবো তোমরা চাইলে এখানে আসতে পারো এখানকার সম্পূর্ণ তথ্যটা আমি দেবই প্রচুর মানুষ আসছে প্রচুর মানুষ আপনি তুমি আমাদের পেছনে দেখতে পাচ্ছ প্রচুর মানুষ পিকনিক করছে এই দিকে আছে অথবা এই দিকে আছে এই দিকে প্রচুর মানুষ পিকনিক করছে যে যার মতো এসছে সুন্দর ওয়েদার আবার বাচ্চাদের জন্য আমি সামনে দেখছি বেশ কিছু বাচ্চাদের খেলার জন্য ছোটোখাটো রাইডও এখানে করেছে সেগুলোও ইউজ করা যায় ছোটোখাটো অনেক দোকান আছে এখানে দোকান দিয়ে কোল্ড ড্রিঙ্ক বা থালা গ্লাস সমস্ত কিছু কিনে নেওয়া যায় আর ওইখানটায় দেখতে পাচ্ছি নৌকা আছে নৌকাও বুক করে এখানে বেশ গঙ্গার চারিদিকটা ঘুরে দেখা যায় তো নৌকার কি ব্যবস্থা আছে না আছে সেটা আমি জাস্ট যাব কথা বলবো কথা বলে তোমাদের ইনফরমেশানটা দেব আর আশেপাশেই আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমার পেছনে বেশ কিছু রিসর্ট হোটেলও আছে একটা দিন যদি মনে করে এখানে তোমরা সারাটা দিন কাটিয়ে দেবে রাতেও থাকবে তারও ব্যবস্থা আছে কোনো অসুবিধা নেই কোনো ডিস্টারবেন্স নেই কোনো নোংরামি নেই যে যার মতো আনন্দ করছে কেউ কারোর দিকে ধ্যান দিচ্ছে না যে যার নিজের মতো নিজের পরিবারের সাথে নিজের বন্ধু বান্ধবের সাথে আনন্দ করে কাটাচ্ছে তো চলো দেখা যাক আরও কি কি এখানে দেখা যায় নৌকার ব্যাপারেও একটু কথা বলে আসি তারপর আবার ফিরছি এখানে প্রচুর মানুষ এসে পিকনিক করছে যে যার মতো এদিকে ওদিকে নিজের মতো জায়গা নিয়ে বসে আছে ওই দেখুন ছোট হাতি নিয়েও এসছে একটু আগিয়ে যাই এই যে এই দিকটায় একটু আগিয়ে গেলে দেখতে পারবেন এই দিকে ঠিক বাচ্চাদের জন্য বেশ কিছু রাইড আছে চলুন সামনে গিয়ে দেখা যাক এখানে যদি বোট বুক করি পুরো ঘোরার জন্য কোথায় কথা বলতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে যদি আমি বোট বুক করতে চাই কোথায় কথা বলবো মানে নৌকা করে যদি ঘুরতে চাই আমার নৌকা কিরকম কি ভাড়া নেন কবে আছে ওই আজকেই ধরুন বা যখন এখানে যারা পিকনিকে আসে তারা যদি ঘুরতে চায় কজন লোক আর গিয়ে কিরকম ভাবে ভাড়া চারজন বা ছজন মানে কি সিস্টেম কি আপনার কতক্ষণ ঘোরা বোর্ডিং করতে চান আপনার ওই ধারেই আমি যার সাথে কথা বললাম আপনারা দেখলেন তো তাদের সাথে কথা বলে ঠিক করে নেওয়া যায় আমি যতটা বুঝলাম এনাদের সাথে কথা বলে যদি আপনারা বড় গ্রুপ নিয়ে আসেন ধরুন পিকনিক করতে এলেন আঠেরো কুড়ি জনের গ্রুপ নিয়ে তো আঠেরো কুড়ি জনের গ্রুপ নিয়ে গেলে আপনার ওরা পার হেড চার্জ করবে ধরুন এই তিরিশ টাকা এরকম চার্জ করবে আর যদি চারজন পাঁচজন যান তাহলে ওই তিনশো চারশো টাকার মতো নেবে এটা সিজন বাইজ তাদের রেটগুলো চেঞ্জ হয় তো এই হিসাবে যদি চান এই পুরো গঙ্গাটা একবার ঘুরেও দেখতে পারেন গঙ্গাটা ঘুরে দেখলেও বেশ ভালো লাগবে অবশ্যই ভালো লাগবে আমরা যাচ্ছি না আজকে কিন্তু আপনারা যদি এখানে আসেন পিকনিকের উদ্দেশ্যে তো গঙ্গাটা কিন্তু ঘুরে দেখতে পারেন অসাধারণ লাগবে গঙ্গাটা অসাধারণ যা দারুণ লাগবে কি আছে এখানে ও চানাউনি চুরমুর আচ্ছা চুরুম ও তুমি আবার ধনুক বানিয়েছো তীর ধনুক কারাকবার নাচ নাচটা দেখবো না নাচো নাচো দেখ নাচা বন্ধ করে দিল হয়ে যাক নাচো নাচো চলো চলো 
আছে জায়গা একটু বলো আমার তো খুবই ভালো লাগে আমি তো অনেকবার এসেছি এটা নিয়ে আমার পাঁচবার ঘোরা হয়ে গেছে শীতকালে কেমন লাগে শীতকালে আগে আচ্ছা এবার তাহলে আসি আপনারা এখানে আসবেন কি করে এখানে প্রাইভেট ভিকেল নিয়ে আসতে পারেন ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে আপনাদেরকে সেক্ষেত্রে আসতে হবে আর এখানে যে পিকনিক স্পট এখানেই আপনার পার্কিং করবার সুবিধা আছে এখানে আপনি বাইক গাড়ি বা যদি পিকনিক করবেন মনে করেন ছোটো হাতি চারশো সাত নিয়ে আসবেন তো এখানেই পার্কিং করতে পারেন আর আপনারা যদি ট্রেনে করে আসবেন মনে করেন এখানে তাহলে আপনাদেরকে ডায়মন্ড হারবার স্টেশনে নামতে হবে ডায়মন্ড হারবার স্টেশন থেকে একটা অটো ধরে আপনি চলে আসতে পারেন এই ফলতা পিকনিক স্পটে আপনার পনেরো কুড়ি মিনিট সময় লাগবে আর যদি মনে করবেন বাসে করে আসবেন তাহলে বাসে করবে করে আসবার সব থেকে বেস্ট পথ হচ্ছে বাবুঘাট বাবুঘাট থেকে আপনি পলতার ডিরেক্ট বাস পাবেন এই পলতার সামনে হ্যাঁ এইটটি থ্রি না আচ্ছা বাস নাম্বার এইটটি থ্রি বাবুঘাট থেকে যেটা ছাড়ে ওই এইটটি থ্রিতে বাসে করে আপনি ডাইরেক্ট পলতাতে চলে আসতে পারেন এই পলতার সামনে এসে পলতা থেকে মানে একদম সামনেই নামাবেন ওয়াকিং ডিস্টেন্স এই পিকনিক স্পট আর এছাড়া মাঝারহাট থেকেও বাস ছাড়ে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে সরাঘাট নামতে হবে সরাঘাটে নেবে ওখান থেকে একটা অটো করে জাস্ট কিছুক্ষণ লাগবে দশ মিনিটও লাগবে না অটো করে আপনারা চলে আসতে পারেন এখানটায় তো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই প্রাইভেট ভেহিকেলে করেও আসতে পারেন বা বাসে ট্রেনে করেও আসতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই খুব বেশি সময় লাগবে না হ্যাঁ ওই দিক থেকে আসলে তো এটা কলকাতা থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার তো মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছেন আমরা বাইক নিয়ে এসছি দু আড়াই ঘন্টার মতো আমাদের লেগে গেছে তো বাসে করে আসলে একটু সময় লাগবে তবে ট্রেন পথটাও যে খুব বেস্ট ট্রেনে করে আসলে খুব একটা বেশি সময় লাগবে না তো আপনারা অবশ্যই এইভাবে চলে আসতে পারেন বাসে ট্রেনে করেও চাইলে চলে আসতে পারেন একটু সন্ধে করিয়ে আসতেই এটি গঙ্গার আর একটি রূপ ও অসাধারণ লাগছে এই দৃশ্যগুলো না দেখিয়েও পারছি না এই রাস্তা ধরে কিছুটা আগিয়ে গেলে সামনে কিছু হোটেল রিসর্ট পাবেন তার পেছনেই পাবেন ডাচদের নির্মিত কেল্লা আগে এখানে বারুদ তৈরি হতো ফলতা ছিল একটি ডাচ বাণিজ্য বন্দর এবং সিরাজ উদৌলা কর্তৃক কলকাতা অবরোধের সময় অনেক ব্রিটিশ পরিবার পালিয়ে গিয়ে ফলতায় আশ্রয় নিয়েছিল আপনাদের সাথে আর একটি তথ্য শেয়ার করছি আগে কিন্তু আমাদের কালীঘাট টু ফলতা রেলওয়ে স্টেশন ছিল যার নামে কেফার মাঠ হয়েছে বেহালা এক সময় এই জেমস লং ধরে এই সোজা ট্রেন ছুটত ফলতা পর্যন্ত এখন যদিও বা সেই স্টেশনটা বোধ হয় আর নেই এবার বাড়ি যাওয়ার পালা তো এখানে কিছু হোটেল ও রিসোর্টের নাম্বার আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে যোগাযোগ করে নিতে পারেন যাই হোক আপনাদেরকে কেমন ঘোরালাম ও কবে আসছেন ফলতায় পরিবারকে নিয়ে ঘুরতে বা পিকনিক করতে পাড়ার বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তো আমরা চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ বাইক স্টার্ট দিলাম ও বাড়ির পথে রওনা দিলাম বেশ ভালোই লাগলো ফলতা ঘুরে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক অবশ্যই করো চলো আবার পরে কোনো ডেস্টিনেশানে আবার দেখা হবে আবার নতুন কোনো জায়গার খোঁজ নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য চলো আজকের মতো এতটুকুনি থ্যাংক ইউ